ആയിരം വർഷക്കാലം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം ജീവിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വടക്കൻ കേരളക്കാരുടെ പൈതൃകവും കലാവിശേഷങ്ങളും ശാസ്ത്രാഭിരുചികളും ഒക്കെ പങ്കുവെക്കുന്ന വേദിയാണ് മലബാർ മനോൽ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം കൂടി കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും പ്രതീക്ഷയുടെ പൊൻകിരണങ്ങളുമായി എത്തിയ പുതുവർഷ പുലരിയെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ മലബാർ മാനുവലും വരവേൽക്കുകയാണ് അവസരങ്ങളെ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയും അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ നേടിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വടക്കൻ കേരളക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യായുസിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദർശിക്കാൻ വടക്കൻ കേരളക്കാർ പലയിടങ്ങളിലായി ഒത്തുകൂടിയതും ആഗോള പ്രശസ്തി നേടിയ കാസർഗോഡ് സാരിയുടെയും ആർ പി മോളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്ര പ്രദർശനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിശേഷങ്ങളുമുണ്ട് ഇത്തവണ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം മനം നിറയ്ക്കും രീതിയിൽ കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ ഒട്ടുമിക്ക മലയാളികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കൻ കേരളക്കാർക്കും സാധിച്ചു സൂര്യനും ഭൂമിക്കുമിടയിൽ ചന്ദ്രൻ വരുന്നതോടെ സൂര്യബിംബം മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്താറിലെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ അപൂർവ പ്രപഞ്ചവിസ്മയമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് കാസർഗോഡ് വയനാട് ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദർശിക്കാനും സാധിച്ചു ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിരുന്നെത്തിയ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം വീക്ഷിക്കാൻ കോഴിക്കോട് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലടക്കം ഉത്തര കേരളത്തിൽ എമ്പാടും വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും സാധാരണക്കാരുമടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അത്യപൂർവ്വ സൂര്യഗ്രഹണം ദർശിക്കാൻ പുലർച്ചെ ആറു മണി മുതൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം സംഘമായി എത്തിയതോടെ മ്യൂസിയത്തിന് മുന്നിൽ വലിയ നിരകളും രൂപപ്പെട്ടു സൗരക്കണ്ണട ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗ്രഹണ വീക്ഷണത്തിന് പുറമെ എൽ ഇ ഡി ബോളിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ലൈവ് പ്രൊജക്ഷൻ ബോൾ ആൻഡ് മിറർ പ്രൊജക്ഷൻ പിൻഹോൾ ക്യാമറ പ്രൊജക്ഷൻ ബോക്സുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് നാല് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ആരംഭിച്ച ഗ്രഹണം ഒൻപത് ഇരുപത്താറ് ആയപ്പോഴേക്കും വലിയ സൂര്യഗ്രഹണമായി മാറി ഗ്രഹണം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഇരട്ടി വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങുകയും അതിനിടയിലൂടെ സ്വർണ്ണവർണമായി സൂര്യരശ്മികളും എത്തിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ സൗരക്കണ്ണട മാറ്റി വലിയ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഏവരും ചെയ്തത് ക്ലിപ്സ് അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒരു അപ്പാർട്ടസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീടാണ് പ്ലാനറ്റോറിയം അതിനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലെ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് കരുതി സാധാരണഗതിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം കാണുന്ന സൂര്യബിംബത്തെ ചന്ദ്രൻ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മറയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കാമെങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചന്ദ്രന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കാനാകില്ല ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വലയം പോലെ സൂര്യൻ ദൃശ്യമാകുന്നതാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രൻ സൂര്യബിംബത്തിൻ്റെ അരികുഭാഗം ഒഴികെ ബാക്കി മുഴുവൻ മറയ്ക്കുന്ന പ്രതിഭാസം സൗരഗ്ലാസുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിലടക്കം എത്തിയവർ ദർശിച്ചത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്പെക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇത് റിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡാ ഇത് നേരെ സണ്ണിന് ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കും ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലേക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം കണ്ണിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ താരതമ്യേന ചെറിയ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക പക്ഷേ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഇമേജ് കിട്ടും സൂര്യഗ്രഹണം രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യം ദൃശ്യമായത് കാസർഗോഡ് ചെറുവത്തൂരിലായിരുന്നു തുടർന്ന് കണ്ണൂർ വയനാട് പുറമേരി നാദാപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ സൂര്യന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം വരെ മറയും വിധം ഗ്രഹണം കാണാൻ സാധിച്ചു I like it that uh, there uh, people are not superstitious basically and are out in the open to watch the this thing. First time I am almost complete 
eclipse uh, kanana it is not complete but it's almost complete because it will be not be fully covered 120 km olam veediyulla valaya grahana paadayude aduthu vannadinalana vadakken keralathil idamuriyade surya grahanam kaananayathu modra valayathil suryan chuvannu thuduthappol ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആഹ്ലാദം ഓരോ മുഖത്തും കാണാൻ സാധിച്ചു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ പറഞ്ഞാല് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല നല്ല സന്തോഷം രണ്ടു മിനിറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡുമായിരുന്നു വലയഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയാറിന് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം പൂർണ്ണമായതോടെ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു നൂറ്റിഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കണ്ടല്ലേ ഇനി അടുത്ത വരവിന് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല അത്രയും ഒരു സുഖം എന്തോ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു മഴക്കാറാണ്ട് വേണമെന്ന് അറിയില്ല അതായത് ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ വന്നു കേട്ടോ ഇനി നമ്മളൊരു ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നൂറിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൂര്യഗ്രഹണം വീക്ഷിക്കാൻ ഒരുക്കിയ സൗകര്യങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണിവരെ പൊതുജനങ്ങളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ശാസ്ത്ര മേഖലയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരുമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ളവർ കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെയാണ് ഗ്രഹണം വീക്ഷിച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ കോണിയ വ്യാസം സൂര്യന്റേതിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യബിംബത്തിന്റെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കേന്ദ്രഭാഗത്തെ മറയ്ക്കാനും ബാഹ്യഭാഗം ഒരു വലയം പോലെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും കാണാനുമാകും അതുകൊണ്ടാണ് വലയ സൂര്യഗ്രഹണം മനുഷ്യായുസിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശ വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് നാസ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് സൂര്യഗ്രഹണം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടിരുന്ന ടോട്ടൽ സൂ സൂര്യഗ്രഹണം ടോട്ടൽ എക്ലിപ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സൂര്യൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ സൂര്യനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മറക്കില്ല ഒരു വലയം പോലെ ഒരു ഫയർ റിങ് പോലെ സൂര്യനെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആനുലാർ വെലോസിറ്റി ആനുലാർ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എക്ലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആനുലാർ വെലോസിറ്റി ആനുലാർ എക്ലിപ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ വലയഗ്രഹണം ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടിലെ അവസാനത്തെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിന് മാത്രമേ ഇനി കാണാനാകൂ എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച ഓരോ മലയാളിക്കും എത്രത്തോളം അമൂല്യമായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകുന്നത് കുറഞ്ഞത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ട് കാലം വരെ നിറത്തിലും ഗുണമേന്മയിലും അടക്കം യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല എന്നതാണ് കാസർഗോഡ് സാരികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത പ്രകൃതിദത്തമായ നൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് യന്ത്രസഹായമില്ലാതെ തൊഴിലാളികൾ തന്നെ നെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ കൈത്തറി സാരികൾക്ക് കേരളത്തിലെമ്പാടും വൻ ഡിമാൻഡാണ് കാസർഗോഡിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും തനിമയും മഹിമയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ സാരികളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത നിറവൈവിധ്യങ്ങളുടെയും അനിതര സാധാരണമായ രൂപകൽപ്പനയുടെയും ഈടുനിൽപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിലാണ് കാസർഗോഡ് സാരികൾ ആഗോള ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് ആ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി മറ്റേതൊരു നാടിനോളവും പെരുമ കാസർഗോഡിന് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടെങ്കിലും ആ പെരുമ തുളുനാട് വിട്ട് ഏറെ പുറത്തു വന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉരുവിന് പ്രശസ്തമായിരുന്നു തളങ്കരയിലെ ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂരിലെ ഒരു നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് കാസർഗോഡ് തളങ്കരയിലെ ഒരു നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം കടൽ കടന്നു തളങ്കര തൊപ്പിയും ദേശാന്തരം പെരുമ നേടി ബോംബെ വരെയുള്ള യാത്രാപഥങ്ങൾ ശരിക്ക് ഒരു റോഡ് വഴിയുള്ളതായി മാറി അപ്പോൾ പുഴ വഴിയും കടൽ വഴിയുള്ള യാത്ര ഇല്ലാതായി അതോടുകൂടി ഒരു നിർമ്മാണം അവസാനിച്ചു 
അതിലേറ്റവും അവസാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന തളങ്കരയിലെ ചില ആളുകൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം കാസർഗോട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് തൊപ്പി തുന്നുക എന്നുള്ളതാണ് അറബി തൊപ്പി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് അന്നത്തെ അന്ന് അതിന് ലോകം മുഴുവൻ വിപണി ഉണ്ടായിരുന്നു തളങ്കര കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ തന്നെ തൊപ്പി തുന്നുകയും മറ്റു ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് തൊപ്പി തുന്നുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതി തന്നെയായിരുന്നു അത് അതും പിൽക്കാലത്ത് പതുക്കെ മറഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ കാലാധിപത്യം നിലകൊള്ളുന്നത് കാസർഗോഡ് സാരിയാണ് സാരി പെരുമയിൽ കാസർഗോഡ് സാരിയോളം മികച്ചത് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ ഏറെയില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ടതാണ് കാസർഗോഡ് സാരി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണാടകയിലെ ഈസ്റ്റ് കരാവലി തീരത്ത് നിന്ന് കുടിയേറി തുളുനാട്ടിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ കൈത്തറി നെയ്ത്തൊഴിലാളികളും മൈസൂരിൽ നിന്ന് കുടിയേറി ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്ക് തെക്ക് താമസമാക്കിയ പത്മശാലീയരും ചേർന്ന സമൂഹമാണ് കാസർഗോഡ് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്തത് കരവിരുതും അർപ്പണ മനോഭാവവും കാസർഗോഡ് സാരിയെ മേന്മയുറ്റതാക്കി അന്ന് വരെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നൊക്കെ പിന്നെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെയ്ത്തുകാരൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിലെ മറ്റെല്ലാവരും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ജീവിത രീതി ആ ഒരു ശാലിയ സമുദായത്തിൻ്റെ അറിയാവുന്ന ഒരൊറ്റ ജോലി നെയ്ത്താണ് അപ്പോൾ ശാലിയ സമുദായത്തിൽ പിന്നെ ആ അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ എത്ര ആളുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും നെയ്ത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വീടുകളിൽ ഓരോ തറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾ ഈ നെയ്ത്ത് ജോലി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കാസർഗോഡ് വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുണ്ട് കാസർഗോഡ് സാരിക്ക് ഇരുപത് വർഷത്തോളം നിറം മങ്ങാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ സാരിക്ക് കഴിയും ഇതാണ് തലമുറകൾക്ക് കാസർഗോഡ് സാരിയോട് ഏറെ പ്രിയമുണ്ടാകാൻ കാരണം പരമ്പരയായി കാസർഗോഡ് സാരി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ച ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഉദയഗിരിയിലെ നെയ്ത്തുശാലയിലാണ് രാജ്യാന്തര പ്രശസ്തമായ കാസർഗോഡ് സാരി പിറവിയെടുക്കുന്നത് പഴയകാലത്ത് നാനൂറോളം ജീവനക്കാർ ഈ നെയ്ത്ത് ഫാക്ടറിയിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഊടും പാവും നെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് അൻപതിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യന്ത്രത്തറികൾ വിപണി കീഴടക്കുന്ന കാലത്തും കൈത്തറിയുടെ താളലയങ്ങളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന കാസർഗോഡ് സാരിയുടെ നിർമ്മാണ രീതികൾ ഏറെ കൗതുകം പകരും ചർക്കയിൽ നൂറ്റ നൂലുകൾ നെയ്ത്തുശാലയിലേക്ക് കൈമാറി വലിയ ബോയിലറിൽ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് നിറം പകരുന്നു പല വർണ്ണങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സാരികൾ ജന്മം കൊള്ളുകയായി ഡിസൈനുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ശില്പ ചാതുരിയോടെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തോണ്ടുണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഇട വന്നിട്ട് ആറു കൊല്ലായി ഇട നൂൽ ചുറ്റിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നെയ്യാന് അതിന്റെ പേര് നള്ളി പരമ്പരാഗത നിർമ്മാണ രീതികൾ കാലത്തിന് പുറവും കൈമോശം വരാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം തൊഴിലാളികൾ പിന്നെ നൂല് ഉണക്കിയിട്ടല്ല ആയതിന്റെ ശേഷം ആ പുറമ്പ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നില്ല അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുണ്ടാക്കും നള്ളി നള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഈ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പാവ് ഉണ്ടാക്കും കരച്ചിട്ട് ഈ പാവ് ചക്രത്തിൽ സൂക്ഷ്മതയോടെ നെയ്തെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സമർപ്പണമാണ് കാസർഗോഡ് സാരിയെ കാലാതീതമായി നിലനിർത്തുന്നത് നൂല് വന്നതിന് ശേഷം കളർ ഉണ്ടാക്കും കളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പാവ് ഇതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനോട് ചെയ്തിട്ട് സാരി ഉണ്ടാക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു സാരി ആകില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ചില സാരിക്കല ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും വലിയ വലിയ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമെല്ലാം പിടിക്കും പിന്നെ വേഗം നെയ്താലും ഒരു ദിവസത്തിലാണ് സാരി ഉണ്ടാവും സിംപിൾ സാരി അത് റേറ്റ് കുറവിൻ്റെ ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ചു എന്നതാണ് കാസർഗോഡ് സാരിയെ ഏറെ പുകൾപ്പെട്ടതാക്കുന്നത് കടൽ കടന്ന പെരുമയ്ക്ക് കാലം കാത്തു നൽകിയൊരു അപൂർവ അംഗീകാരമായിരുന്നു ഭൗമ സൂചിക പദവി ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ചതോടെ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം ക
വിശേഷ നാളുകളിൽ ഇവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറുന്നു കാസർഗോഡ് സാരിയുടെ മേന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പിന്നെ ഇത് മൊത്തം കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സാരീനെ കൺ വന്നിട്ട് കാണുന്നവർ അധികവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവരുടെ അധ്വാനത്തെയാണ് അവർ ആ അവർ ആ തന്മയത്വം അവരെ അധ്വാനം ഇതെല്ലാം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കുറേ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ചില ഡിസൈൻസ് അപ്പം അത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ പവർ ലൂമിലും ഒന്നും കിട്ടാത്തതുപോലെ ഡിസൈൻസ് പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തുണിയുടെ ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു സാരി ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് വർഷം ഈട് നിൽക്കൂ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാരി ഇപ്പോൾ കാലം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടലുണ്ട് റേറ്റ് കൂടുന്ന തോറും ആ സാധനത്തിൻ്റെ ഗുണമേന്മ നഷ്ടപ്പെടലുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് സാരി എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കലല്ലാതെ സാരിയുടെ ഗുണമേന്മയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല അത് പണ്ട് പണ്ട് ഏത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇരുന്നോ അതേ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും പ്രകൃതിദത്തമാണ് കാസർഗോഡ് സാരി ബോർഡറിലും ഡിസൈനിലും കാലോചിതമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നു കാസർഗോഡ് മധുർ മദനന്ദേശ്വര സിദ്ധ വിനായക ക്ഷേത്രത്തിലെ കൊത്തുപണികളിലെ നിറങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പുതിയ ഡിസൈൻ പരിഷ്കൃത ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഈടുനിൽപ്പിലും നിറവൈവിധ്യത്തിലും രൂപകൽപ്പനയിലും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാരിക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രതിവർഷം പതിനായിരത്തോളം സാരികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന നെയ്ത്ത് ഫാക്ടറിയിൽ ഇന്ന് മൂവായിരത്തോളം സാരികൾ മാത്രമാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ തലമുറ ഈ തൊഴിലേക്ക് വരുന്നില്ല ആകർഷകമായ വരുമാനം ലഭിക്കാത്തതും പുതുതലമുറയ്ക്ക് ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വൈവിധ്യമില്ലാത്തതും പ്രതികൂലമാകുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും തറികൾ യൂണിഫോം നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഉൽപ്പാദനം കുറയാൻ ഇടയാക്കി സാരിക്ക് പുറമെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ധോത്തികൾ മുണ്ടുകൾ തോർത്ത് തുടങ്ങിയവയും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വീവിംഗ് ഫാക്ടറിയുടെ മൊത്തം പ്രതിവർഷ വിറ്റുവരവ് ഒരു കോടിയോളം രൂപയാണ് കാസർഗോഡ് മാത്രമാണ് കാസർഗോഡ് സാരിക്ക് സ്വന്തമായി റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉള്ളത് നിലവിൽ ഹാൻവിയവ് ഹാൻഡെക്സ് എന്നിവ വഴിയാണ് കാസർഗോഡ് സാരികൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിറ്റഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങളൊന്നും ഇന്നില്ല കാരണം ഇതിപ്പോൾ നെയ്ത്ത് തൊഴിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയിലെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിന്നെ അണുകുടുംബങ്ങളാണ് അണുകുടുംബങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളാണ് അവർ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ജോലിയിലോട്ട് വരാൻ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ പഴയ തലമുറയിലെ ആൾക്കാർ മാത്രം ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു കാസർഗോഡ് സാരി പെരുമ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിലെ അർപ്പണ മനോഭാവവും കഠിനാധ്വാനവും ചെറുതല്ല എന്നാൽ അവരുടെ ഒന്നും ജീവിതം അത്രമേൽ വർണ്ണാഭവുമല്ല ആർട്ട് ഗ്യാലറികളിലും മികച്ച സൗകര്യമുള്ള ഹോളുകളിലും ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചിത്രപ്രദർശനവും ശില്പപ്രദർശനവുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിൽ നിന്നും മാറി ആളുകൾ കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മാളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തുടങ്ങി കോഴിക്കോട്ട് ആർ പി മാളിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ നൂറ്റി അൻപതിലധികം ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളുമൊക്കെയാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സൃഷ്ടികൾ വിവിധ ഫ്ലോറുകളിലായി ഒരുക്കിയ ചിത്രമേള ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന പേരിട്ട പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് ജലച്ചായം അക്രലിക് തടികൾ തുടങ്ങി വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളുടെയും ശില്പങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രദർശനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പ്രായഭേദമന്യേ ആളുകളെത്തുന്ന കോഴിക്കോട് ആർ പി മോളിന്റെ കവാടം മുതൽ തന്നെ ഇവയൊക്കെയും കാണാൻ അവസരമുണ്ടായി ഇരുപത്തൊന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ നൂറ്റി അമ്പതിലധികം സൃഷ്ടികളാണ് ചിത്രമേള എന്ന പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വിരിയുന്ന ആശയങ്ങളൊക്കെയും ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തിയപ്പോൾ അതൊക്കെയും അവിസ്മരണീയ സൃഷ്ടികളായി മാറി പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും തുടങ്ങി ആധുനിക സംഭവങ്ങൾ വരെ വരയ്ക്ക് വിഷയമായി ദേവസ്യ ദേവഗിരി ദിലീപ് ബാലൻ ഹരിദാസ് ആതിര സ്വരൂപ് 
ഷാജു അബു തുടങ്ങിയ കലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ഈ ആർ പി എം ആൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ചിത്രമേള കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ആർട്ടിസ്റ്റുമാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള പെയിൻറിങ്സാണ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റേ മോഡേൺ ആർട്ട് പിന്നെ കണ്ടംപററി ആർട്ട് അങ്ങനെ വുഡൻ ക്രാഫ്റ്റ് വിധത്തിലുള്ള പെയിൻറിങ്സുകൾ ഉണ്ട് വാട്ടർ കളർ അക്രലിക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ് അങ്ങനെ വിധത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വരകളിലെ വൈവിധ്യവും ആശയങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തതയുമാണ് കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വിരിഞ്ഞതെന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ഹരിതാഭയും കർഷകരുടെയും ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാവങ്ങളും അനിതര സാധാരണ മികവോടെയാണ് പലരും ക്യാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തിയത് അതിരുകളില്ലാത്ത ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങളുമായി ചിത്രപ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും കലാകാരന്മാർ ഒത്തുകൂടിയെന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത ഇരുപത്തിയൊന്ന് കലാകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെയും ശില്പങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയും ഷോപ്പിംഗ് മാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആർ പി മാളാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആർ പി മാളിൻ്റെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു വർഷം തോറും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമല്ലായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റുമാരെ സംഘടിപ്പിക്കാനെല്ലാം പറ്റിയ നല്ല കാര്യമാണ് അവർ അവർക്ക് അവരെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനും കാണാനുള്ളൊരു അവസരം മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആർ പി മോളിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തെ സമ്പന്നമാക്കി തടിയിലും പേപ്പറിലും അടക്കം വിരിഞ്ഞ കലാസൃഷ്ടികളും പ്രദർശനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു ചിത്രമേള ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിലെ കലാഭാവനകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമൊക്കെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും സൗരയൂഥവുമൊക്കെ ഓരോ നിമിഷവും മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളാണ് ഇത്തവണ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തലുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒപ്പം വിമർശനങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക മലബാർ മാനുവലിൻ്റെ മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ യൂട്യൂബിലും ജനം ടി വി ഡോട്ട് കോമിലും കാണാനാകും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഇലകളെയും അടർന്നുപോയ പൂക്കളെയും ഓർത്ത് പരിതപിച്ച് സമയം പാഴാക്കാതിരിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണം വരാനിരിക്കുന്ന തളിരിനെയും വിടരാനിരിക്കുന്ന പൂമൊട്ടിനെയും ഓർത്ത് മനസ്സ് ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഉത്തര കേരളക്കാർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യായുസിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെയും ചിത്രപ്രദർശനത്തിൻ്റെയും കാസർഗോഡ് സാരികളുടെയും ഒക്കെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉണരുകയും പോസിറ്റീവായി സംസാരിക്കുകയും ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ ദുഃഖങ്ങളെ അടക്കം നേരിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തര കേരളക്കാരുടെ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും കൗതുക കാഴ്ചകളും എല്ലാം കോർത്തിണക്കിയ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ മലബാർ മാനുവലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നമസ്തേ